صورت الزلزال اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے میرے نزدیک مکی ہے صد فیصد اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک صورت جو ہے ایک ہزار آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعزاز الزلت اللرد الزلزال جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں یا یو ہن تقو رب کم ان زلزلہ تشتات شعین عظیم اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا یوم ترا نہا تزہل و کلو مرضیات نمارزات و تدا و کلو ذات حمل ہم لہا و ترا ناسا سکارا و ماہ میں سکارا ولا کن عذاب اللہ شدید میں ترجمہ نہیں کر سکتا صرف یاد کرا رہا ہوں جو حضرات شریک رہے ہیں ترجمے میں تو ازا زلزلت اللرد و زلزا لہا و اخرجت اللرد و اسقا لہا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی انسان دفن ہوں گے چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہوں آخر ان کے اجزاء کہاں گئے اسی زمین میں ہے سمندر کی تہ میں بھی تو زمین ہی ہے کیا ہے اسی زمین میں یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم منہا خلق ناکم و فیحا نعید حکم و منہا نخر جکم تارا کا نخرا وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی وقال الانسان و مالا انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ کیا حالات ہو گئے کیا صورت بنی ہے یا و میزن تو حد دے سو اخبار رہا اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامی مسیدہ میں ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی جلدیں اور کھالے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لیما شاہد تم علینا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم تو ہمارے عزم ہو اور وہ کہیں گے انتقن اللہ اللہ انتقک اللہ شہ آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی اس نے سب کو زبان دی تھی تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی بے انا ربا کا اوحال رہا یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا اس کی وہی اسے آ گئی ہوگی یوم یس درنا سو اشتاتا یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا شتا ان نہ سا یکم لشتا تم اگرچہ انسان ہو سبھی نظر آ رہے ہو انسان لیکن یہ کہ تمہاری صحیح و جہد کے رخ بالکل مختلف ہے فما من آتا و تقا و سند کا بل حسنا فصل یسر ہوسرا و اما من بخلا و استغنا و کذبہ بل حسنا فصل یسر ہوسرا یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی یوم دن یس نور الناس و اشتاتا لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے لے یور اعمال ہوں تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں یہ اعمال نامہ ہے وہ ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جوائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے فمن یا مل مسقال ضرورت خیر تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا فمن یا مل مسقال ضرورت شر یارا اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے اب ذرہ کسی کہتے تھے عربی زبان میں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چیوٹیاں ہوتی ہیں ان چیوٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ضرور کہلاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی ہے جیسے میں نے فتیلا کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاغا سا وہ فتیلا ہے نقیرا وہ کیا ہے تل تو جو چیزیں بھی ان کے یہاں تھی مطلب چھوٹا ضرور سمراتے کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شے فما و من یا مل مسقال ازر رتن شرمرا اس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں جب وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا وہ وزیع الکتاب فطر المجرمی نہ مشقین امی معافی ہے وہ یقول نہ یا ویرتنا حمال حاد الکتاب لا یغاد و صغیرت و لا کبیرت اللہ صاحا و وجد ما عامل حادرہ جو کیا ہوگا موجود ہوگا یہ چار صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک مزاج کی ہے اس میں وہی آخرت کا انتظار بہت ہی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز میں صورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات دبحن فالموریات قدحن فالمغیرات سبحن فاسرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعا یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا وصافات صفن فزاجرات زجرن پھر آئی اس وزاریات زرون اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفن پھر آئی ون نازعات غرقن اور یہ آخری ہے ول آدیات دبحن اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے 
قسم ہے ان گھوڑوں کی یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے فلمور یات قدھن پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے فل موریات قدحن فل مغیرات سبحن اور پھر وہ الس صبح ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا ان کی جو تہذیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا اسمال آورز آف دی مارننگ جب کہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جب کہ آمنے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانہ ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فلمغی رات صبح فاصر نہ بہی نقعہ اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے فمست نہ بہی جمع اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے آپ کو معلوم پچھلی زمانوں میں کیا ہوتا تھا لے کر نزا اور یا کوئی اور شے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے کس میں دشمن کے اندر صفوں میں گھس رہا ہے اور تیر آ رہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تلوار لگی ہے گھوڑا مر گیا ہے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے اسے گھر پہ باندھتا ہے اس کی سیوا کرتا ہے اس صرف دانہ دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوہوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا ان انسان علی رب ہی لکنود لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق دیتا ہے جو خالق ہے یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو ان میں کتنے کتنی وفاداری ہوتی ہے ولادیات دبہن فل موریات قدہن فل مغیرات سبحن فاصل نہ بہی نقان فواست نہ بہی جمع ان الانسان لرب ہی لکن کنٹراسٹ ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وہ نہ ہوا لازال کا لشہید بلی الانسان و اللہ نفس ہی بصیرہ سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر افلا یعلم و اذا محصر مافل قبور تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے قبروں میں جو کچھ ہے تلپٹ کر دیا جائے گا انہیں نکال لیا جائے گا وہ حس سلا معافی صدور اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا ان رب بہم یوم خبیر یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا اللہ ربنا حاصم نہ حساب یسیرا ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالی ہم سے آسان حساب بھی جو بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم